Okay, good morning, friends. Uh, today, what is the date? Thursday ninth. So, like I said, uh, I'm not showing the screen. So, keep Google H one B alert. So then uh, you don't need to. Uh, on the second is USCIS. We follow these two website, then you don't need to worry about much other sites or whatever. So Corona virus fueling total chaos. Tough decisions for uh, Minnesota's migrant workers and the next one, Indian H-1B visa holders in U.S. face layoffs. Um, the next one. H-1B premium registration sees flood of application that we all know. Uh, risky business for law layoffs and reductions in uh, pay H-1B workers. And uh, Donald Trump gets millions of uh, medicine pills from India, right? And uh, let me go to the other. Morning I saw one uh, the Times of India planning to travel. So I'm not sure. So I'm here. I just know this is Kumar exclusive. Um, I just uh, posted this uh, President Trump's uh, appreciation for Modi and um, will the USA ship unemployed Indians in uh, USA as per TOI Times of India newspaper and Indian media exaggerations. Um, thank you for uh, yeah. This is one H one B can go. Unpaid leaves, it's a better option, says immigration experts. And uh, other one uh, on the same article, H1B folks should come back to India immediately, pursue their career instead of remaining in the US without a job. The fact of the matter is H1B employee will go out of status the moment he or she is laid off. So there is no such thing called grace period of 60 days. And... Uh, yeah, up to 90,000 H-1B visa holders can be forced to quit America. Mass exodus of H-1B visa holders. Yeah. And Indian H-1B visa to go under fear. So there are a couple of other uh, stuff also I posted here. So go through it and uh, I will go one by one now. Thank you. Oh, namaste and welcome. I Good morning. I put 6:55 a.m. in Eastern Standard Time, Michigan, USA. Chalman personal questions rasa nara hatter sevo, but but it's ko akla ada oru webster nunchi nandu hatter follow thuna thunnadu, but that's fine. So ni no chappu chale nante. Ipre English lo 20 minutes or video chalman telugu lo adi yaro. Article Savi Goda Savano, H one B alert Google Bit Kun Serpotan and USC website Kalal government the Tapang Miri Yavani um Toti Matadals Nosal, Yavodi video Chodas Nosal H one B Mel. In the information and Tanulon on the Nina De Chapter Gat Padelga. Tenth standard knowledge salsa America job challenge. I till the chal and now then master so toka tolu. Booth loss sand in a Kadukal in the pitch, Nakuru pitch come in last Narkon Monday. Um, Indian there in Naru American universities and a bogus fake user and generalization cagnes in a top ten, top three investors in the one in interview chase and sir. And then a new pair low and neighbor man in Chaplam and the cake of the book Ras Narina. Um, okay, point one. Point three, under ke gorada jobs raavali. Top ten investors hai ne gorada. But ekar kochu force denge, akron thalitan ne, arpelal ne, mostly check korde kadan ne. Yero chhi settle hai the parle hai, but ye apple to orange comparison ante. That is where Indian students fail hai pe. Ekar kochu mal, salaman. Apple this kunte da orange this thali. Ye India ante da, America ante da, tap kada. Ipe. 90,000 H1Bs layoff
మీ అబ్బాయి అమ్మాయి ఎగ్జాంపుల్ రైల్వే వాటర్ కూలి అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థం అవ్వాలి కదా సబ్జెక్ట్ సో ఇలా బిల్ల కట్టుకుంటారు ఆ బిల్ల ఎవడిస్తాడు ఓ మేస్త్రి ఇస్తాడు మేస్త్రి ప్రింట్ చేయడు మేస్త్రి గవర్నమెంట్ చెప్తాడు ఇలాగ ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ టెన్ మీద మా వాళ్ళు పోటర్ పని చేస్తారు మా ఎంప్లాయీ అని ఏదో చెప్పి నెల కింద జీతం ఇస్తాను ఏదో చెప్తాడు ఆ బిల్ తెస్తాడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఆ బిల్ ఆడిది గవర్నమెంట్ది ఆడిది కూడా కాదు ఆడి ఏదో డబ్బులు కట్టి తెచ్చుకుంటాడు ఆడి డబ్బులు ఎలా వస్తే మీరు ట్రైన్ వస్తుంటే కస్టమర్స్ దిగుతారు కదా ఆ పెట్లు మోసి అవి చేసినందుకు ఇస్తారు సో ఆడికి మీకు టర్మ్స్ పోయనుకోండి ఆ ట్రైన్స్ రావట్లేదు ఇప్పుడు కరోనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాస్ లేరు ఫైర్ చేస్తారు కదా నువ్వు వెళ్ళిపోరా బాబు అంటాడు ఎందుకంటే నువ్వు ఆ ప్రకారం వాడు జీతం ఇవ్వాలి ప్రాజెక్ట్ ఉన్న ట్రైన్ వచ్చిన ఇవ్వకపోయినా ఆ బిల్ ఆడి తీసుకుంటాడు మీకు కావాల్సింది ఏంటి బిల్ల సో ఈ బిల్ ఎవరు ఇస్తారు ఎవరు ఇస్తారంటే బ్రోకర్సు ఒకళ్ళు క్లయింటే బిల్ ఇస్తాడు బిల్ తీసుకున్నాడు అనుకోండి ఇండియా వెళ్ళిపోవాలి ఆ టికెట్లు క్లయింట్ గొప్పడు కాబట్టి డబ్బులు ఉన్నాడు కాబట్టి క్లయింట్ దేవుడు కాబట్టి ఆడ ఇండియాకి టికెట్లు ఇస్తాడు వాడు హెచ్ఎన్బి గ్రీన్ కార్డుకి ఎంప్లాయీస్ దగ్గర నుంచి ఒక రూపాయి కూడా తీసుకోడు సెంట్ కూడా తీసుకోడు అన్ని మిగతా వాళ్ళందరూ అన్నీ తీసుకుంటారు సో బిల్ తీసుకుంటాడు నెక్స్ట్ ఆడ పక్కన ఇమీడియట్గా వాళ్ళ దగ్గర ఉండేవాడు అమెరికన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ వాళ్ళు కూడా బిల్ల తీసుకుంటారు టికెట్లు ఇండియాకి ఇస్తారు వాళ్ళు డిపెండెంట్లకి డబ్బులు పెట్టుకోరు మరి ఇమిగ్రేషన్స్కి ఓకే మూడోది ఇండియన్ అవుట్ సోర్సింగ్ కంపెనీలు పేర్లు నేను చెప్పను మీకు తెలుసు కదా వాళ్ళు బిల్ల తీసుకోరు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఎంప్లాయీ కదా నేను ఇప్పుడు క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ ఇస్తారు ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు అక్కడ పని చేస్తారు బాండెడ్ స్లావరీ కింద ఉంటారు మంచిదే సో సో ఉంటారు తర్వాత ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ బిల్ల తీసుకోడు ఒక క్లయింట్ లేవు ప్రాజెక్ట్లు అన్నాడు అనుకోండి ఒక వన్ మంత్ వేరే స్టేషన్లో ట్రై చేస్తాడు హైదరాబాద్ అయిపోయింది కరక్పూర్ సికింద్రాబాద్ లేకపోతే ఒరిస్సా ఎక్కడెక్కడో ప్లేస్లో ఉన్నాయేమో చూస్తాడు రైల్వే స్టేషన్స్ ఖాళీగా ఉన్నాయేమో అని చూస్తాడు ఉంటే అక్కడ పంపుతాడు అక్కడ కూడా లేవు అనుకోండి ఇండియా వెళ్ళిపోమంటాడు ఇండియాలో జాబ్ ఉంటుంది కదా అదృష్టం ఏంటంటే వాళ్ళకి సిల్వర్ స్పూన్ అనమాట వాళ్ళు వాళ్ళకి జాబ్లు ఉంటాయి బీటెక్ అయిన వెంటనే సో ఆ బిల్డ్ తీసుకుని ఇండియా వెళ్ళిపోతారు సో ఇక్కడ చాలామంది వెబ్స్టర్లో ఉన్న ప్రేమ అడిగారంటే సార్ నా వైఫ్ నైన్త్ మంత్లో ఉంది మా ఎంప్లాయీస్ మా కొలీగ్స్ అందరూ ఫైర్ అయిపోతున్నారు నా పరిస్థితి ఏంటి అండి అని అప్పుడు నేను చెప్పాను బహుశు అమెరికా అంత మంచి దేశం లేకపోతే సాఫ్ట్ దేశం లేకపోతే అంత కఠినంగా గల్ఫ్ లాగా ఏం కొనరు గల్ఫ్లో ఏంటంటే ప్రెగ్నెంట్ అంటే ఫ్లైట్లో వేసుకుని మీరు బయట పంపేస్తారు ఇండియా డెలివరీలు యాక్సెప్ట్ చేయరు కదా సో మెడికల్ ఈస్ట్లో సో సిటిజన్షిప్ ఎవరు కాబట్టి సో అమెరికా అలా కాదు యూ కెన్ డాక్ టు అటార్నీస్ ఆర్ యువర్ కంపెనీ ఇచ్చారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అని నేను అడ్వైజ్ అవ్వడం జరిగింది తర్వాత ఏంటంటే బాడీ నెక్స్ట్ ఇంకో బిల్ ఇచ్చే టైపు బాడీ షాప్స్ ఆక ఇండియన్ కన్సల్టెన్సీస్ అంటాం ఎంప్లాయర్స్ అంటారు మన వాళ్ళు దేవుడు అని కూడా పిలుస్తారు మా అయ్య మా వీచోర్లో ఆవిడ ఉండేవాడు సార్ పేర్లు గుర్తురా అట్లా ఆడ చాలా గొప్పవాడరా అన్నాడు తీసుకెళ్ళాడు మా అయ్య తీసుకెళ్ళి ఆడ కార్డు ఇచ్చాడు మా అబ్బాయి అమెరికాలో ఉంటున్నాడు అండి వెయ్యి మందికి వంద మంది జాబ్ లెప్పించాడు సార్ ఇద్దాయన ఆయన మనం గౌరవంగానే చెప్పినాము బట్ ఆయనకి తెలియదు కదా వాళ్ళ అబ్బాయి ఇక్కడ ఏం చేస్తాడో జాబులు విద్ది క్లయింటే దేవుడు సార్ దేవుడు ఉన్నాడు అనుకుంటే ఆయన్నే దేవుడు ఇంకా అమెరికన్ క్లయింట్ ఆయన డబ్బులు పడేసాను కదా ప్రపంచం అంతా నేను ఒకటి సోర్చింగ్ లేదు మనమైనా అందరైనా బతుకుతుంది మనం అంతా మిడిల్ మ్యాన్ సో ఉమెన్ ట్రాఫిక్ంగ్ అంటే బాడీని ఎత్తుకొచ్చి ఇక్కడ వ్యభిచారం కొంతమంది చేయిస్తారులేండి వ్యభిచారం లాగా అనమాట మీకు ఆ సబ్జెక్ట్ అర్థం అవడం కోసం బట్ వాళ్ళ పేరెంట్స్కి ఇలా తెలిసినా తెలియకపోయినా మా వాడు జాబులు క్రియేట్ చేసినా మా వాడు జాబులు క్రియేట్ చేస్తున్నా అని జాబులు వీళ్ళు క్రియేట్ చేయరు జాబులు ఈడిందికి ఇస్తాడు అక్కడ జాబు ఉందండి కాబట్టి ఏదైతే ఇచ్చాడు ఆడ గంట వంద ఇస్తే యాభై తీసుకుని యాభై వేస్తాడు సో జాబ్ ఎవరు క్రియేట్ చేశారు తెలియాలండి సో ఈ బిల్ల తీసుకుని వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నాకు నీకు నీ తినాలి నా తినాలి నువ్వు నా కంపెనీ గెస్ట్ హౌస్లో ఉండు నేను నీకు నువ్వు నాకు శాలరీ నువ్వు నాకు డబ్బులు ఇయ్యి నేను నీకు నాకు కూడా ట్యాక్స్ రన్ చేసి గవర్నమెంట్కి ఇస్తాను అంటాడు ఇస్తాడు వీడు వీడు ఎందుకు ఇస్తాడంటే నెక్సస్ అయిపోతారు కదా నేను వెనక్కి వెళ్ళినా ఇష్టం లేక అమెరికా వచ్చేసాక చాలామంది ఇండియన్స్కి డాలర్లు నేను ఇంతకుముందు కూడా ఖర్చు చెప్పానండి ఒక పులి
ఇండియన్ రూపీస్ స్మెల్ ఉందండి ఓన్లీ డాలరే కావాలి ఓకే అది సో ఎవరైనా మీకు నాకు ఎప్పటికీ ఎగ్జిబిషన్ లేదు సో ప్రాణం పోతున్న కోవిడ్ నైన్టీన్తో డాలరే ఇంపార్టెంట్ సార్ అమెరికా ఇంపార్టెంట్ గ్రీన్ కార్డు సో ఆ పెద్ద ఆయన కోసం నేను మూడు పాయింట్స్ రాశాను ఆయన బాగానే రాశారు ఒక కామెంట్ ఆయన అంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కూడా అమెరికా వస్తానా అమెరికా రానా అని కూడా అడిగారండి అది ఎలా అంటే ఇల్లు కాలో కూడా ఎలా వస్తుంటే చుట్టకాల్చుకుందుకు మీ ఇంటి పక్క కూడా వస్తాడండి పెన్ ఇది చుట్టకాల్చుకుందుకు వస్తాడు అది ఒక టైప్ ఉంటాడు ఆ పెద్ద ఆయన రాసిన కామెంట్ అండి శవాల మీద పేలా లేరుకుంటారని అది కరెక్ట్గా రాశారు సార్ మీద ధన్యవాదాలు మూడోది ఏంటంటే అమెరికాకి ఇప్పుడు డాక్టర్లు నర్సులు కావాలి వాళ్ళకి వీసాలు ఎలాంటి వీసాలు అయినా ఇస్తారేమో మరి తెలియదు అది ఒక హైప్ ప్రెడిక్షన్ వాటెవర్ సో అందులో కూడా టూ టైప్స్ ఉంటారు జెన్యున్గా వచ్చి పనిచేయాలనే డాక్టర్లు నర్సులు ఉంటారు చూడండి మెయిన్ ఫ్రేమ్ అప్పుడు ఫేక్ బేటెక్లు పెట్టుకుని అందరు అమెరికా నేనే వెళ్ళిపోతాను అనే టైప్ ఉంటారు అలా కూడా ఉంటారు మనం నేను చెప్పడం ఇలా మూడు అంటే బ్లెస్సింగ్ ఇన్ డెస్గైజ్ అని ఇల్లు కాలిపోతున్నా కూడా ఎవడో వచ్చి మంట ఆర్పాలి కదండి నీళ్ళు పట్టుకొచ్చి జాబ్ ఇప్పించాలి కదా అలాగనమాట సో ఇప్పుడు ఈ నైంటీ థౌసండ్ హెచ్ఎన్ బిల్ లే ఆఫ్ వాళ్ళకి నేను చెప్పే సలహా ఏంటంటే మీ ఎంప్లాయర్ అంటే కొంతమంది పేరెంట్స్ కూడా రాశారు ఇప్పుడు ఈ బిల్ ఇచ్చినవాడు క్లయింట్ అనుకోండి ఒబామా టైంలో టూ వీక్స్ టైమే ఉండేదండి గ్రేస్ పీరియడ్ అంటే అమెరికా గుడ్ విల్ అని ఇస్తుంది టూ వీక్స్లో సామాన్ అంతా బయటపడేసి పిల్ల జల్లా తీసుకుని నీకంటే నువ్వు దుబేగురు అని వీళ్ళు ఉన్నా ఏం చేస్తారు వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు అలా వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారండి నేను ఎంతమంది ఇంటర్వ్యూ చేశాను రెండోది ఇండియన్ అవుట్ సోర్స్ ఇన్కమ్ ఇండియన్ సారీ అమెరికన్ టాప్ టెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ కూడా సేమ్ బాగుంది ప్రాజెక్ట్ లేదు కూడా ఫైర్ చేస్తారు టికెట్లు ఇస్తారు పోమ్మంటారు మూడోది అవుట్ సోర్సింగ్ కంపెనీస్ వాళ్ళు వన్ మంత్ అన్ని ఎదుగుతారు అమెరికా లేకపోతే ఇండియా పంపిస్తారు నాలుగోది బాడీ షాప్స్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే రెజ్యూమ్ మార్కెటింగ్ చేస్తారు బట్ నేను ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే నేను ఇంతకుముందు ఇన్ని వీడియోలు కూడా చెప్పి వాళ్ళు ఎవరో నీ రెజ్యూమ్ మార్కెట్ చేయడం కాదు కరెంట్ ఎంప్లాయర్ పొమ్మన్నాడు ఓకే ఎంప్లాయర్ ఫైర్లింగ్ లెటర్ ఆఫర్ లెటర్ వస్తుంది చింపి డస్ట్బిన్లో పడేయాలి మెరీల్యాండ్లో పెడితే అది అవుతా ఆడముందా నేను తిట్టినా ఏమనుకోకండి సార్ లంచం ఉండ పిచ్చి పిచ్చిగా కామెంట్లు రాసింది నిన్ను పడేయాలి టాయిలెట్లు ఫ్లష్ కొట్టాలని రాసింది ఇంకేం రాస్తుంది దానికి దానికి తెలియదు ఇక్కడ ఎంప్లాయర్స్ ఎలా ఉంటారు లేకపోతే అదే ఎంప్లాయర్లు కొట్టించుకుంటూ ఉంటుంది అందుకని అలాంటి కామెంట్లు రాస్తున్నారండి ఇంత కడుపుకాలేక నేను వేదాలు వల్లించలేను కదా సో ఓకే అడ్రస్ పక్కన పెడదాం సో మీరు మీకు ఒక ఎంప్లాయర్ ఉండాలి ఎందుకంటే రిక్రూట్ చేస్తుంది మీ ఎంప్లాయర్ ఎవరు ఇది ఏది అని సో దానికి ఒకరిని పెట్టుకోండి ఒక మంచి ఫ్రెండ్ని ఓకే రెజ్యూమ్స్ మీరు మార్కెట్ చేయాలి స్టెప్ వన్ అంటే మీరు నైంటీ థౌజండ్లో మీరు ఉండి ఫైర్ అయిపోతే రెజ్యూమ్ మీరు మార్కెట్ చేయాలి హండ్రెడ్ టు టూ థౌజండ్ జాబ్స్ అప్లై చేయాలి ఏం చేయలేరా అండి ఇలాంటి కాఫీలు తాగండి సిగరెట్లు మందు మానండి అవన్నీ తాగితే ఆల్కహాల్ డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోద్ది నేను అలాంటి ఫేజ్లోంచి బయటకు వచ్చాను కూడా నేను ఎన్ని మోటివేషనల్ వీడియోస్ పెట్టాను గురు అమెరికాలో ఎంప్లాయర్ వెండర్స్ అందరూ మాన బంగాలు చేస్తారు ఫిజికల్గా చేస్తారు మానసికంగా చేస్తారు డిప్రెషన్లోకి తీసుకెళ్తే అన్ని రకాల వ్యసనాలు వస్తాయి అవన్నీ ఓవర్కమ్ అవ్వమని చెప్తున్నాను కదా నేను నేనేం జీసెస్ కాదు అల్లా కాదు రాము కాదు నేను కొంతమంది పక్కన చాలామంది క్రిస్టియన్స్ వాళ్ళ స్పౌసెస్ చీట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా నేను ఏదో మీరు అలా కనిపిస్తున్నారు సార్ అన్నారు నేను కేవలం నిమిత్తం అవుతుందండి మీలాంటి వాడిని నేను కూడా ఓకే ఫస్ట్ జాబ్ హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ జాబ్స్ అప్లై చేయండి పర్ డే నేను చెప్పేది సో బికాస్ యూఆర్ ఇన్ డేంజరస్ జోన్ ఐ మీన్ గవర్నమెంట్ జాబ్ లేం కదా కంఫర్ట్ జోన్ ఆయిగా కాఫీ తాగి పది ఇంటికి పదకొండింటికి వెళ్తారు సెక్రటరీలో నాలుగింటికి దొబ్బేస్తారు మధ్యలో లంచ్కి ఒక గంట గంట రెండు గంటలు వెళ్ళిపోతారు మధ్యాహ్నం టీకి వెళ్ళిపోతారు మంది ఆ జాబ్ కాదు కదా సో మార్కెటింగ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ క్లయింట్ని టార్గెట్ చేయండి మీరు ఇది కన్సల్టెన్సీని కాదు సో చాలామంది చేయి కడిగానండి ఎక్కడ ఫెయిల్ అయిపోతుందంటే మన ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఇండియాలో జాబులు రాక లేదా జాబులు చేయలేక ఇక్కడికి వస్తారో అమెరికా దూరపు నూనుకొని వాళ్ళంతా కొంతమంది యాట్రస్ కింద ఫామ్ అయిపోయి నన్ను ఎందుకు టార్గెట్ చేసింది అని నేను నిజం చెప్తున్నాను కాబట్టి క్లయింట్ని టార్గెట్ చేయాలి నువ్వు కన్సల్టెన్సీని కాదు అమీర్పేటలో కూడా మీరు కన్సల్టెన్సీ బ్రోకర్ దగ్గరికి వెళ్ళకూడదండి లైసెన్స్ కావాలంటే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఆఫీస్కి వెళ్తారు బట్ బ్రోకర్ దగ్గరికి వెళ్తారా సో క్లయింట్ ఇంటర్ కొట్టండి పాయింట్ స్టెప్ టూ అది
ఇంటర్వ్యూ మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ ఒక ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవుతే మధ్యాహ్నం కూడా ఇంకో క్లయింట్ ఇంటర్వ్యూ ఉండాలి ఇంకో క్లయింట్ అన్ని ఇంటర్వ్యూలు రావాలి మీకు అందుకని ఒక ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయితే దుప్పటి మూసుకేసి పడుకుని ఆయన రిజల్ట్ వస్తుంది అది రాకపోతే నేను బాగా చేసాను సార్ ఆడి సెలెక్ట్ చేయాలి సోదా అబ్గురు నెక్స్ట్ స్టార్ట్ డేట్ కన్ఫర్మ్ అవుద్ది కదా తర్వాత స్టెప్లో ఏంటంటే నోటీస్ ఇచ్చి పడే ఎంప్లాయర్ కరెంట్ ఎంప్లాయర్ ఆడి ఎవడైనా ఆడ అమ్మ మోగుడు ఫైర్ చేసిన చేయకపోయినా నేను ఇప్పుడు మై లాస్ట్ వర్కింగ్ డే అని ఏదో కొట్టేసే అది నీకు ప్రూఫ్ ఉంటుంది తర్వాత చూద్దాం ఆడు ఫైర్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఈ మధ్యలో ఏం చేయాలని సో నెక్స్ట్ న్యూ ఎంప్లాయర్ ఏం చేస్తాడంటే ప్రయార్ టు క్లయింట్ ఇంటర్వ్యూ వచ్చి కన్ఫర్మ్ డేట్ రాగానే వాడు హెచ్ఎన్బి డాక్యుమెంట్స్ రెడీ చేసుకుంటాడు సో నెక్స్ట్ చాలామంది అమెరికాలో ఇంక్లూడింగ్ టాప్ టెన్ అమెరికన్ ప్రైమ్ మెండర్ పిల్లగాళ్ళు అంటే హెచ్ఎన్బిలు కూడా చేసేది ఏంటంటే ఫెడెక్స్ ట్రాకింగ్ నెంబర్తో పనిచేస్తారు ఎందుకు పనిచేస్తారంటే సైట్కి వెళ్ళిపోతారు ఎందుకు కూలికి పనికి వెళ్ళిపోవాలి ఎందుకంటే ఈఎస్ఈఎస్ గవర్నమెంట్ కూడా గవర్నమెంట్లో పనిచేస్తున్న తెలుగులో తెలుగు వచ్చిన అధికారులు అని నన్ను క్షమించండి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అంత స్లో ఉండే అందుకని టైం పడుద్ది కాబట్టి సో ప్రీమియం పదిహేను వందల డాలర్లు మీ దగ్గర డబ్బులు ఉంటే కట్టండి లేకపోయినా క్రెడిట్ మీద కట్టండి సో ఆ ఫెడెక్స్ నెంబర్తో పనిచేస్తారు తర్వాత హెచ్ఎన్బి రిసీప్ట్ నెంబర్ అప్పుడు ఈ మధ్యలో ఏం చేస్తారంటే ఎంప్లాయర్ క్లయింట్ ప్రైమ్ వెండర్ క్లయింట్ ప్రైమ్ వెండర్ క్లయింట్ వెండర్ ఎంప్లాయర్ సివిబి మోడల్ అని నేను పిలుస్తాను నేను సో తెచ్చుకుంటాడు ఆ డాక్యుమెంటేషన్ అంతా చేస్తాడు తర్వాత మీకు హెచ్ఎన్బి రిసీప్ట్ నెంబర్ వస్తుంది అనమాట హెచ్ఎన్బి రిసీప్ట్ నెంబర్ వచ్చాక అప్రూవల్ నోటీస్ వచ్చాక కొంతమందితో నేను మాట్లాడానండి ఈ లాస్ట్ వన్ వీక్ నేను అమెరికాలో ఉండను సార్ నేను వెళ్ళిపోతాను సార్ ఆల్రెడీ పదివేలు ఇరవై వేలు ఉన్నారు వెళ్ళిపోతాను సార్ నా గ్రీన్ కార్డ్ నీకు గ్రీన్ కార్డ్ నూట యాభై సంవత్సరాలు పడుద్ది గురు నీకు గ్రీన్ కార్డు కోసం నేను ఫైల్ చేసుకోమని చెప్పట్లా నీకు మళ్ళీ హెచ్ఎన్బి ఎక్స్టెన్షన్ కావాలి అంటే నీ ఐ వన్ ఫార్టీ ఎప్పుడు ఉందంటే పాత ఎంప్లాయర్ పాత ఎంప్లాయర్ లేపేశాడు కదా ఇప్పుడు రైల్వే పోటర్ లాగా ఆడు బిళ్ళ తీసుకున్నాక ఆ బిళ్ళ తాలూకు ఇన్ఫర్మేషన్ పట్టుకుని వేలా వేలాడుతో సో కొత్త బిళ్ళ మళ్ళీ ఈడు ఫైల్ చేయాలి సో జీసీకి కూడా ఏం ఖర్చు అవుదు ఆ ఖర్చు అంతా ఎంప్లాయరే పెట్టుకోవాలి కానీ మీకు తెలుసు కదా యాభై వేల వాళ్ళ దాకా మన దగ్గర లాగేస్తారు మెడికల్ ఎవరు ఏవో ఉంటాయి సో తర్వాత వాడు ఫై ఫైల్ చేయించుకోండి ఎందుకంటే జీసీ లేబర్ ఐ వన్ ఫార్టీ ఐ వన్ ఫార్టీ లేనిదే మళ్ళీ మీకు ఎక్స్టెన్షన్ ఎవరు ఎందుకంటే నేను ఒక అమ్మాయి కామెంట్ రాసింది వన్ మంత్గా ఇచ్చారు సార్ అని మీకు వన్ మంత్ వన్ మంత్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇస్తే ముప్పై రెండు ఎక్స్టెన్షన్లు పడతాయి రెండు ఏళ్ళల్లో సో ఎవడెత్తాడు ఎందుకు ఇస్తాడు అప్పుడు వాడు ఐ వన్ ఫార్టీ ఎప్పుడు ఉందో లేదా కరెంట్ ఎంప్లాయర్ నుండి చూస్తాడు సో అందుకని నేను చిలక చెప్పినట్టు ఫ్రీగా చెప్తుంటే ఎవరికి అర్థం అవ్వట్లా బట్ ఎనీవే అర్థమయ్యే వాళ్ళ కోసం నేను చెప్తున్నాను సో ఇది ఇంకోటి సబ్స్క్రైబర్ అవ్వతుందని చెప్పాడు మేరీలాండ్ డీసీలో పనిచేశాడు అండి ఈ ఈ మధ్యలో అంటే ఎంప్లాయర్ సిక్స్టీ డేస్ గ్రీస్ పీరియడ్ దాటితే ఏమవుతుందంటే ప్రతి హెచ్ఎన్బి ఎఫ్ వన్కి తెలియాలండి అమెరికాలో తెలిసి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ లాస్ అండ్ ఇమిగ్రేషన్ లాస్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఎక్స్క్యూజ్ సో ఎప్పుడైతే వీడు సిక్స్టీ డేస్ ఉంటాడు సిక్స్టీ డేస్ అనేది లేదండి ప్రాజెక్ట్లో అయితే ఇండియా దెంగినవే దొబ్బినవే సారీ సో ఒబామా టైం కూడా టూ మంత్స్ టూ వీక్స్ ఉంది ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ టైం టూ మంత్స్ చేస్తారు ఇది ఇండియన్ మీడియాకి తెలియాలి ఆ టీవీ నేను దిగ్మోహన్ ఛానల్ అక్కడమో మోడీని తిట్టలేరు ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ని తిట్టేస్తారు వీళ్ళని బూచ్చుకుని చూపిస్తారు నాలుగు కోట్ల మంది వెళ్ళిపోయారని రాశారు ఇవాళ ఆర్టికల్ నైంటీ థౌసండ్ అని ఉంది ఎంతమంది తెలియదు అందుకని ఎగ్జామ్స్ నాలుగు నైంటీ థౌసండ్ హెచ్ఎన్ బీస్ లే ఆఫ్ అయిపోయారు అనుకున్న బెంచ్ మార్క్ పెట్టుకుని స్టార్ట్ చేస్తాను ఈ వీడియో సో వాళ్ళందరి పరిస్థితి ఇది ఈ మధ్యలో క్లయింట్ వెండర్ బ్రోకర్స్ అండి బ్రోకర్లు ఎంతమంది బ్రోకర్స్ అనే ఉంటారు ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ పిల్లలు మొగుల్ ఆఫ్ ఈ చైన్లో వాళ్ళు అనమాట ఈ ఇడి మనీ కొట్టేయాలి గంటకు నూట ఇరవై ఇస్తే ఆ నూట ఇరవై కొట్టేయాలి కాన్సెప్ట్లో ఉంటారు కదా సో వాళ్ళందరూ మింగేస్తారు అలా మింగేస్తే కనుక మీకు లాస్ట్ వర్కింగ్ డే దాకా శాలరీ పే చెప్పి నాకు కాల్ చేయండి అని చెప్పాను నేను అలాంటి ఒక ఆయన రాశారు మీరు లీగల్గా ఇస్తారు ఇల్లీగల్గా ఇస్తారు నేను లీగల్గానే అడ్వైస్ ఇస్తాను నేను మంచిగానే ఇస్తానండి నేను ఎటర్నీని కాదు నేను జర్నలిస్ట్ కాదు నేను మంచిగానే అడ్వైస్ చేయడానికి ఎందుకంటే నాకు మానవత్వం ఉంది కంపాషన్ ఉంది ఎంపతి ఉంది ఎదుటి వాళ్ళ పరిస్థితి అర్థం చేసుకోగలిగే తత్వం ఉంది కాబట్టి సో
సో అలా వాళ్ళు తీసుకుంటారు ఆ సిక్స్టీ డేస్ గ్రేస్ పీరియడ్ దాటేవని అలా ఒక ఆడు ఆరు నెలల దాకా శాలరీ వాళ్ళు ఆడికి తెలుగు కూడా ఆడికి ఇంగ్లీష్ కూడా రాదండి ఎంప్లాయర్ ఇక్కడ ఎంప్లాయర్స్ అందరూ ఏంటంటే ఇండియాలో చూడండి వేరే క్యాస్ట్ పేర్లు అవసరం లేదు బట్ రెడ్డి కమ్మ కాపు సెట్ బల్జీలు బ్రహ్మిన్స్ అన్నీ అప్పర్ క్యాస్ట్లు ఎక్కువ ఉన్నారండి ఈ ఇందులో దిగిన వాళ్ళు ఈ లోకల్ లోకల్ని అమ్మాయిలని ఇండియాలో లేపి కెళ్ళిపోయిన బ్యాచ్ అనమాట నిజంగా నేను ఏదో స్వేర్ లేపి కెళ్ళిపోయిన బ్యాచ్ అమెరికా వచ్చి ఇలాంటి లాంజ్ వేషాలు వేస్తున్నారండి సో అలాంటి వాళ్ళని మీరు డీల్ చేయాలంటే అంటే మీరు ఇప్పుడు దొంగతో డీల్ చేయాలంటే మీరు గజ దొంగ అయిపోయి ఉండాలి కదా అంటే మిమ్మల్ని దొంగతాన్ని నేను చేయమని చెప్పట్లేదు బట్ మనం హానెస్టీ ఈజ్ బెస్ట్ పాలసీ అండి మీరు నిజాయితీగా ఉంటే చాలు అవతల వాడు కూడా బెండు తీయచ్చు కదా అది నేను చెప్పేది సో అలాగే వాళ్ళ ఇండియాలో నైన్టీన్ ఎయిటీస్ నైంటీస్ టూ థౌజండ్లో అమ్మాయిలని కాలేజీల్లో పాలిటెక్నిక్లు ఇంటర్మీడియట్ టైంలో లేపికి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు మెయిన్ ఫ్రేమ్ టైంలో ఫేక్ బీటెక్ మీద వచ్చి ఇక్కడ దందా చేస్తున్నారు సార్ వీళ్ళు ఆ బ్యాచ్ మీకు న్యూ జెర్సీ మిషిగన్ టెక్సాస్ అండ్ కాలిఫోర్నియా వెళ్తే కనిపిస్తారు వాళ్ళతో ఎక్సర్సైజ్ అయిపోయిన ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు ఫాలోవర్ బాగా మాట్లాడేవారు వాళ్ళు మాట్లాడలే మనకేం దిగులు లేదు బట్ వాళ్ళు ఎంప్లాయర్ గార్డ్ కాస్తారు వాడు నాకు ఫ్రీగా అకామిడేషన్ ఇచ్చాడు కదా అని ఈ ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఏది ఫ్రీగా రాస్తారు ఉచితంగా మీకు ఎవడైనా వేస్తున్నా అంటే మిమ్మల్ని నడానికి నేను చేసుకుంటున్నాడు అని అర్థం అంటే మీరు ఎంత అజ్ఞానంలో ఉండాలి అంటే మీ శరీరం మీ కంట్రోల్లో లేదనమాట కదా ఆడెవడో మీకు ఫ్రీగా ఇచ్చి వెనక నుంచి చేసుకుంటున్నాడు అంటే తప్పేం లేదండి మీరు ఎలా అర్థం చేసుకుంటే అలా సార్ ధన్యవాదాలు వీడియో చూసినందుకు గుడ్ లక్ మళ్ళీ మీకు ప్రాజెక్ట్ వచ్చిందని కామెంట్ కొట్టాలండి అంతవరకు మీరు నిద్రపోవద్దు నో ప్రాజెక్ట్ నవర్ స్లీప్ అని నేను ఆర్టికల్స్ రాసాను పోస్ట్లు పెట్టాను చాలామంది బా అంకోలు కూడా అడిగారు ఏమవుతుంది సార్ ప్రాజెక్ట్ లేని వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అన్న అప్పుడు అడిగంటే ఇందాక చెప్పాను కదండి సిగరెట్లు ఆల్కహాలు మందు అలవాటు పడిపోయి పెళ్ళం పెళ్ళం కొడుతూ ఉంటారు తర్వాత గడ్డ అలా వేయించుకుని బికారీలాగా అయిపోతారు గడ్డ ఉన్న వాళ్ళు బికారీ అని కాదు బట్ ఆ పర్టికులర్ కంటెక్స్ట్లో తర్వాత వాళ్ళు ఇంకా ఎందుకు వచ్చాము అమెరికా సాప్మా పాపమా అని ఏడుస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళలేరు ముందు వెనక్కి గొయ్యలా ఉంటారు వెనక్కి వెళ్తే ప్రెస్టేజ్ కదా కొంతమందికి ఇల్లులు ఉంటాయి ఇల్లులు వదిలేయలేరు ఎన్నో రెండు మూడు కార్లు ఉంటాయి వైఫ్ ఆనెస్ట్గా అందరు రిజమ్స్ టిష్యూ పేపర్తో సమానం అండి వాళ్ళ యూనివర్సిటీ ఎయిట్ గ్రేన్ టిష్యూ పేపర్తో సమానం ఎందుకంటే నేను టాప్ యూనివర్సిటీలో వాళ్ళు కూడా ఇంటర్వ్యూలు చేశాను ఎన్నో నిజాలు చెప్పారు సో వాళ్ళు చచ్చిపోతారేమో చావుకీను కోమాకి దగ్గరలో ఉంటారు వాళ్ళు డిపెండెంట్స్కి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది వాళ్ళు జాబ్ వస్తే కానీ వాళ్ళు గడ్డం తీసుకుని తేరి మనిషి అవలేడు అనమాట అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇండియన్స్ ఇక్కడ ఉన్నారండి ఎందుకు ఉన్నారంటే దాని పైన గ్రీన్ కార్డ్ గ్రీన్ కార్డ్ గ్రీన్గా ఉంటుందండి ఊరికే పెట్టాను ఇది అమెరికన్ సిటిజన్షిప్ ఇండియా వెళ్తే బతకలేమని మన రవి చెప్పారు కదా వీడియోలో ఇండియా వెళ్తే బతకలేము అడుక్కు తిని చావాలి దానికన్నా ఇక్కడే ఇలాగే చచ్చిపోతే బెటర్ అన్న ఇదిలో చాలామంది ఉన్నారండి అది అన్ఫార్చునేట్లీ ఇంక టాపిక్ ఎండ్ ఉండదు ఎన్ని గంటలైనా మాట్లాడచ్చు మరి ఆ టాపిక్ చెప్పాలంటే సో థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ ఇల్లీగల్గా అమెరికా లోపల చూడబడ్డారు అందులో సగం పైన భారతీయులు అనేది తేల్చారు మెక్సికో ద్వారా వచ్చారు రెండు కోట్లు ఇస్తారండి ముంబైలో షిప్పుల్లో రష్యాను ఇలా ద్వారా ఇక్కడ తీసుకొస్తారు వాళ్ళు హెచ్ టు బి అగ్రికల్చర్ వర్కర్ కింద పనిచేస్తారు మా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన వెళ్ళాడు వీడియో తీయలే ఇప్పుడు ఎందుకంటే పంజాబీ ఫార్మ్స్ అవి వాళ్ళు ఫ్రీగా వర్క్ చేస్తారు డబ్బులు ఇవ్వరు జస్ట్ లైక్ మన ఆర్ట్ టెంపుల్ హిందూ ప్రీస్ట్లు వీళ్ళకి తక్కువ శాలరీలు ఇస్తారు తర్వాత ఏ వీసా అని అంత మన వాళ్ళు ఎబ్బ్యూస్ అండి డాలర్లు గ్రీడీ కదా తర్వాత రెండు లక్షలు రెండు కోట్లు అలా ఇచ్చి వస్తారు పాపం వాళ్ళకి తెలియదు అమెరికా వెళ్తే వన్ ఇయర్లో మిలీనియర్ అయిపోతారు కోట్లు వచ్చేస్తాయి అనుకుంటారు అంతే అలా క్రియేట్ చేస్తారు ఇప్పుడు గల్ఫ్ వెళ్ళి చిక్కుకుపోలేదండి ఆయన ఉంటే బోడుగా తెలంగాణ బాగుంటే వాళ్ళు గల్ఫ్ ఎందుకు వెళ్తారు సార్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఆపాలి రోడ్లన్నీ ఏరోప్లేన్స్ అన్నీ క్లోజ్ చేసేయాలి అబ్రాడ్కి అసలు వెళ్ళకండి రబ్బాయి అని అప్పుడు వాళ్ళకి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంత ఉంది ఏంటి ప్రాబ్లము అని వాళ్ళ ఎక్స్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ చాలా ఎక్కువ ఉన్న అందరూ ఆమె ఎమ్మెల్యే తింటారు అవన్నీ తగ్గిస్తే ఎవరి కంట్రీలో ఆడు ఉంటాడు ధన్యవాదాలు ఈ వీడియో చూసినందుకు